。这张相对于这个其他的作品来说，呃，稍微简单一点啊，不是特别的复杂。哎，咱们这个画牡丹啊，先从最简单的这个开始画啊。啊，慢慢的点，这个增加这个难度<咳>。咱们这个今年呢，呃，今年的这个题材是以这个牡丹啊，牡丹为主，其他的题材为辅啊，其他题材都有啊。呃，咱们主要这个啊，画这个牡丹<咳>，因为毕竟是啊，毕竟是大多数的人。还是喜欢牡丹，呃，咱们先说一下这张啊啊，这张牡丹的这个用色啊，呃，用色勾线的问题。这张画呢，呃，我打算用这个墨色勾线啊啊，不是纯墨，是墨啊加色，墨线呃墨色。呃，我说一下啊，大概。那么这个这个花啊，是一个粉红色的花啊，粉红色的花。那么叶子呢？那么这叶子呢，就是绿色的叶子啊，绿色的叶子啊，就是典型的那个呃原生态啊，没有。没有变色啊，比如说，呃，可以把这个绿色的叶子啊，画成红色的叶子、蓝色的叶子啊、赭色的叶子、紫色的叶子都可以啊，或者花里面啊，加入一些啊，蓝色的味道、紫色的味道、赭色的味道。呃，那个都可以，但是这张画，咱们没有变这个色调，就是一个啊原生态的东西。那么这个叶子是绿色的叶子，花是粉色的花，啊，那么背景呢是一个啊是一个黄色的背景、啊，我这种画呢，基本上都有这个背景染这个背景。这个背景可以啊，一开始这个打底啊，做背景，也可以呢，画完以后呢，啊，再再这个烘染这个背景，都可以。哪一种方法合适啊？你用着方便，你就用哪一种啊，效果呢，基本上是一样的。这个叶子，如果说不用纯墨，那么我用墨色，那么要加入什么颜色呢？绿色的叶子，咱们在墨里面加入这个花青色，啊，也就是加入蓝色，在墨里面加入蓝色，啊，勾这一片的叶子。花啊，这个花粉色的花，那么粉色的花用什么颜色勾？这个粉色的花，咱们粉色的花、红色的花，啊、哦，或者是呃什么黄色的啊，咱们都可以用。什么颜色呢？墨加赭石或者朱标啊，或者啊橙色都可以，只要是稍微带一点儿赭黄的味道就没有问题<咳>。那么这个墨色呢，就是这个线的。它会跟这个黄色、红色、大粉色等等等等
一些暖色的花，啊，都会很融，都会很协调，啊，所以咱们就用一个赭色。这是那个墨色啊，大家大家这个注意记一下，这个呢就是墨加花青，这个呢墨加朱标。啊，墨加朱标或者加赭石都可以、啊。那么这个，呃，浓淡，浓淡勾线的时候，要把这个远近远近虚实浓淡分出来。啊，我说一说这个这个叶子的浓淡。你在勾叶子的这个颜色的时候。先调出一个重一点的颜色，勾这一片的叶子，啊，最近的这几片叶子，然后呢，兑几滴水，再勾这里边的叶子，再兑点水，啊，勾这几片叶子，也就说，啊，也就说什么意思呢？这是重。慢慢的越来越淡，啊，让它近处的叶子啊重一点，远处的叶子呢啊虚一点，淡一点，啊，就是一个道理<咳>。那么在用笔上面，在用笔上面啊，这里的这个近处的叶子，呃，勾的稍微的啊重一点，就是粗一点，啊，就是。肯定一点，那么这这里面的啊，这这这个这片叶子呢，稍微的细一点啊，稍微的啊，呃，虚一点啊，这样这个。那么我具体的说一下啊，具体的说一下墨色的设定啊，墨墨色的设置。<咳>咱们在上一期讲过，呃，我把这个墨分成了啊三种墨，啊，大家都知道三种墨：浓墨、啊、浓墨、中墨、淡墨<咳>。咱们在画工笔画的时候呢，咱们就用到这三种墨，啊。比如说像像这个焦墨呀、重墨呀，啊，这个咱们在画工笔的时候，一般的情况下用不到啊，太重。一般的是画写意画呢，啊，用的那些个墨料。咱们这个啊，这个的叶子，咱们就把它设定为这个。中墨比中墨要重，不是浓墨啊，比中墨要重一点，也就是中墨加，哎，那么这个呢，就是中墨比中墨重一点。你调出这一个中墨重一点这个颜色，把这个颜色当成一个。鸡色，啊，当成一个母色，什么叫母色呀？母亲的母啊，当成一个母色，当成一个鸡色，在塔的基础上，然后去加水，慢慢的变淡，去勾其他的叶子，啊，这样做，那么这就等于什么呢？这就等于说是，哎，中末，啊，中末，啊。中末加，中末，中末减啊，中末再减啊。那么这个花，这个花瓣呢，咱们设定一个花瓣啊，这个颜色的设置呢，我啊，咱们总结一个规律，什么规律呢？就是说特。深红的，啊，就是黑色的、黑红色的花瓣
那么咱们用什么呢？咱们用中末加这个墨色。呃，那么红色啊，红色啊，红色类的稍微重一点的这个花瓣，咱们咱们用这个啊，中末。呃，粉色类、粉色类、粉红啊，或者是这个淡红色这类的花瓣呢，咱们都把它归归归入这个淡墨啊，淡墨。呃，比如说这个花瓣重一点啊，重一点，那个花瓣淡一点，咱们就在这个啊，在这个。淡墨的基础上去加减就可以了，啊，粉色的、白色的，咱们就淡墨减，啊，粉色的啊，淡红色的，咱们就淡墨加，啊，或者是淡墨。咱们如果说你明白这个规律，以后你在画所有的花呃的时候，啊，根据这个规律。啊，去套，你就都能把这个墨色呢设置好，你自己都能设置好，啊，因为这有一个就就跟是一个公式一样，公式一样。<咳>那么这个呢，咱们就用一个啊淡墨加淡墨稍微重一点，勾勾这个啊这儿的花瓣把这几个花瓣把这几个花瓣当成什么呢？把这几个花瓣当成一个基色，也就是说，调出调出这几个花瓣的颜色，然后加水，慢慢的勾这里的花瓣啊，然后再加水，再勾这里的花瓣再加水，再勾这里的花瓣慢慢的，这个这里的花瓣越来越淡。呃，可能啊，有的同学会问，说为什么我们会把这个这朵花啊分成啊这么多的浓淡呢？啊，你看，如果说啊，咱这样说，那么这朵花摆在你面前的时候，这里这这这里的花瓣啊，离你的视线比较远，这里的花瓣呢，离你视线比较近。这个时候呢，它就会有一个这个有一个空间感，那么就会有一个空间感。如果说这里的花瓣勾的过于重的话，这远处的花瓣呢，就会向前啊，就向向前跑，它就会。抢这里的花瓣的这个，也就是说比较抢眼啊，就是你看的时候，它就是会往前跑。那么这时候感觉这个这个空间感，这个层次感就不是很强烈啊，就啊就会产生一种错觉，就很难受的一种感觉。哎，这里的花瓣往前跑，这里的花瓣啊往后退，这时候就。感觉就不是那种真实的东西，不是真实的空间感。所以说，咱们画的时候呢，稍微把这个虚实啊、浓淡，呃，是给它拉出来、设置出来、画出来。<咳>那么这个小花苞啊，小花苞呢，小花苞这里呢，就是用啊，因为它是绿色，绿色用淡墨加。呃，淡墨，用淡墨加太青蓝，哎，那个花青，啊，就是，啊，就是这个，呃，墨青色，啊，用这个，用这个，呃，呃，中墨，用中墨勾这个绿色的，啊，这小花托儿，那么里面呢是花瓣里面花瓣呢用淡墨啊，用淡墨，啊，就这样，那么这个呢？这有个片儿呢，啊，你
，那么他对莫斯跟这这个这个这这这几个啊土耳的这个呃莫斯呢是一样的，这。我们调一个，这个中末，比中末稍微重一点的末，啊，就是中末加，比中末稍微重一点的末啊，这个墨色，你看啊，哎，这个墨色，在这个墨色里面呢，加入一点花青。这个花青的比例，啊，墨跟花青的比例呢，就是三比七，啊，就是墨占七，花青占三，啊，花青和墨的比例呢是三比七，不要太蓝，就是在这个我们勾线的时候，能看到。有蓝色的味道，啊就行了。呃，在调色的时候啊，或是在这个蘸蘸这个毛笔的时候，你们在搅色的时候呢，这个毛啊，这个毛笔的这个毛呢。不要这样呛着这个啊，这么这么呛着逮啊！搅的时候呢，啊，咱们在这么转的时候呢，要注意要轻柔一点，不要把这个毛笔这个呃尖儿给损坏了。行了。这个墨，这个跟这个墨青来对比的话，这个墨呢发暖，就是从从这个冷暖上面来分的话，这个墨呢发暖，咱们这个墨青色呢稍微有点发冷，啊，它是有一个这个冷暖的区别。那么，咱们就把这个墨色，这个墨色呢，呃，当做一个基色那么下面，咱们，呃，勾这个这个颜色，勾前面的这几片叶子，勾前面的几片叶子。那么这个圈啊，这个圈呃，你可以用这个毛笔画啊，也可以用那个签字笔啊，或者是呢，用一个卡纸剪成一个圆。把这个圈啊画成，啊，先画的后画呢都可以啊
。这个起笔的时候，从根部或者从肩啊，从这个线的肩部啊，都可以。注意呢，这个顿挫虚实稍微粗一点前面的这几个叶子，要比这个后面的几个叶子稍微的粗壮一点。你们在勾线的时候呢，如果说在这个这一张画里面，啊，大部分的线勾的是非常好，那么有有这么呃一小部分呢，会有个别的这个地方勾的这个线不太好，那么也这个呢，也尽量呢，呃，可以用啊，也不要这个撕掉。呃，允许咱们允许有一些个这个瑕疵，呃存在，因为
，毕竟呢，咱们这个画还要上色，呃，有很多的这个线呢，勾的虽然不是很完美，但是经过上色，啊，哎，依然很漂亮，啊，也看不出有什么瑕疵在里面，啊，有什么不足在里面。如果说，是纯线的这个工笔画，啊，纯线条的工笔画，那个时候对线的要求就比较高，你必须要每根线要认真去对待。所以说，有个别的线没勾好，你也不要沮丧。那么这几根这这几片叶子呢？啊，咱们就这个勾完了。我说一下，说一下这个这一片的叶子。这一片的叶子在这个基础上再兑点水啊，啊，兑个三滴两滴的水，啊，把它调淡，啊，这是一方面。另一方面呢，就是这，当你勾这个，离这个近处的这个叶子，啊，也就是说这几片叶子的时候，或者是这里的叶子的时候，要。特意的把这个线呢，把这个线，啊
处理的虚一点、细一点，而且要离开啊，要离开，比如说这个线啊，离开这样两三毫米的距离，不要这个焊在一起，不要接在一起啊，不要接在一起。那么，为什么呢？就是因为前面的叶子跟后面的叶子不是在一个空间之内，他们有有一定的距离啊。所以说，咱们的这个中国画这个用线呢，啊，用线呢，就是断开它，离开，不要焊在一起，来表现这个空间感。我兑点水。兑个三滴两滴的水，啊，兑个三滴两滴的水。这个时候呢，这颜色呢就比较淡了。在勾之前，可以在其他的纸上、废纸上面呢试一试，啊。可以之后，再去，再去勾，勾这边叶子，做个示范。在这儿，啊，要停住。哎，也就是在这儿呢，要有个缝隙。就这样，依次呢，啊，把这里的叶子都勾完，慢慢的都勾到这里的时候呢，咱就再去，啊，再去这个兑水，在这里再把它调淡，勾这里的叶子。我们调一个褶末，勾这个花瓣那么这个颜色呢？我给大家涂一下啊。哎，就是这个颜色，啊，就是这个颜色<咳>。呃，就是墨七三色啊，这个比例呢，就是墨呢，呃，是占七份啊，这个色呢，朱标。啊，占这个三份大概吧啊，就是大概没有那么精确，调成呢这么一个褶末啊，这么个颜色就行了。咱们就把这个颜色呢当成一个基色啊，当成一个基色，就是以它为准，慢慢的加水变淡。
Sapa.。那么，我这个先从这个花瓣，啊，先从这儿，把这片啊，这几个花瓣呢，勾一下。勾的花瓣呢要细，啊，花瓣勾的要细。注意，这个顿挫稍微的明显一点。花瓣的褶皱啊，就是形成顿挫。呃，因为下面有个稿纸，所以这个线呢，啊，也看的不是那么清楚。花苞
。我们勾完前面的几个花瓣，这个时候呢，再开始啊，兑水，变淡，勾后面的花瓣。兑了几滴水，都这个花瓣。然后勾这里的啊，几个花瓣这个时候呢，咱们再把这个蕊，这个蕊，用这个墨色啊，用这个墨色把这个蕊勾出来
勾主仪的时候呢，这个勾线啊，可以这个稍微的重一点。用笔粗一点。好了，这个小瓣儿，小花瓣儿。这个时候呢，再接着对，再接着对水，在这个基础上再接着对，然后勾这里的花纹。这个时候这个色呢，这个墨呢是越来越淡。呃，听起来麻烦，实际做起来很省事啊这最后的两个花瓣再兑点水，再让它淡一点。检查一下，别落下花瓣那这个呢，就是我勾完的稿子。大概是这种感觉。等裱在板子上面，干了以后呢，咱们看的就清楚了。
呃，这是我勾完的正稿，勾完以后呢，裱在了这个板子上面。那么干了以后啊，就是这个样子。呃，现在呢，咱们开始上色啊，这个开始上色。先这个，咱们先这样啊，大概呢，先说一下这个这个。颜色，呃，我上面的，咱们这这个在上面说过啊，这个花呢，就是一个啊粉红色的花啊，粉红色的花，这个粉红色的花呢，这不是那种不是那种，呃，特别粉的那种那种花啊，呃，就是那用这个呃，牡牡丹红。啊，画的有点偏粉的啊，这种感觉的花这个叶子呢，就是一个绿色的叶子啊，绿色的叶子啊，还配掺有这个啊其他色彩啊，稍微有点其他色彩的呃局部的叶子啊，是这样，以绿色为主。那么这个背景呢，这个背景是一个这个啊暖色调的一个背景。啊，下面呢，我就开始给大家这个演示。这个上色的初步呢，咱们是这样，啊，呃，先先铺大体的颜色，啊，先铺大体的颜色，也就是呢，啊，把这个整体的色调呢先定住，啊，是绿色呢。啊，红色、黄色、赭色、蓝色等等等等，你什么颜色呢？就先用什么颜色啊来同染一遍，啊，就先把这色色彩这个色调啊定住，呃，那么下面再继续深入刻画的时候呢，啊，你就很容易上手啊，而且这个颜色不不会走偏。那么下面，咱们先把这个啊花，先把这个花，这个打个底色。那么这个花的底色呢？浅色的花。咱们要打白粉啊，打底，就跟这个化妆是一样的啊，需要化妆需要打底，打个粉底。那么花啊，也需要打个粉底。先把这个。先把这个花这个部位，大概的稍微打实一点。上次咱们已经说过啊，这叫一个湿染法啊，湿染。然后呢，调一个，呃，这个不是很很薄的一个浓度，不是很薄的一个浓度。这个浓度，啊，染在这个咱们打湿的这个部分，然后染开。注意啊，不要把这个这个白粉呢涂的面积过大啊，不要面积过大，约在这个一半左右啊，一半左右，在这部位
，在这个部位。那么这里呢，这花的边缘，这个花的边缘呢，就先不要涂。就涂在这个部位。叶子，叶子，咱们用一个绿色。那么这个颜色呢，绿色呢，就可以用那个啊，呃，用这个颜彩。啊，或者是用那个啊，美邦，透明度比较强的这个啊，咱们先打底。那么这个呢啊，这就是一个草绿，这是一个草绿啊，直接用色笔在这个草绿上面啊。直接把它舔湿，然后呢，放在这个啊盘子里面，啊放在盘子里面，这样、啊，可以看到这个颜色非常的透明，透明度非常的高，非常纯正。呃，如果说你的室温比较高的话，啊，温度比较高，气候比较干燥，咱们这个呢，也可以，这个颜色也可以稍微的打一点水，啊，稍微的有点湿湿润，啊，不要不要溅那个水洼，啊，然后。涂在这个上面，涂在这上面，用这个水笔，用这个水笔染开。染的时候，啊，这个染的时候呢，连这个背景一起涂上。在打底色的时候呢，啊，不要啊特别拘泥，啊，某一个细节，你就大刀阔斧的，夸夸的往上上，啊。<咳>不怕画坏，不怕把这颜色染出界，大胆落笔，细心收拾，细心收拾在后面。那么这个呢，啊，就是一个绿色。现在染背景，染背景。背景是一个黄色，这个背景的黄色，我们就用这个颜彩的这个啊，这个鲜黄，这个黄就可以这个背景的颜色，我就可以用这个板刷，可以用这个板刷来上
在这个部位，在这个花啊，这个花朵上面的这个部这个部分啊，在这部分。然后用水笔染开，注意这个过渡，啊，向四周过渡。黄色的底啊，就达成这个程度，啊，就达成这样。下面呢，我们再用一个紫红的颜色，再用一个紫红的颜色。可以用这个颜彩，也可以用这个哦，太青蓝啊。我呢，就用这个。啊，这个胭脂色，再加一点蓝色<咳>，咱们还可以用这个太青蓝，加一点曙红或者是牡丹红，调出这么一个带有这个紫味的啊，带着紫味的这个红色啊，紫红色这个颜色。咱们在这个部分啊，染一下。在这个部分，染一下。在这个部分。也可以染一下，让它这个画面呢更丰富一点。那么这个。这个底色呢，我们这个底色这个定调呢，就算定完了，啊，嗯，那么第一遍的色彩呢，呃，很淡，啊，大家看可以看一下啊，很淡，呃，可以再稍微再加重一点，可以稍微再加重一点，但是不要太重，呃，因为这个咱们这个底色虽然是底色。啊，叫底色，但是它有的颜色就是最后呈现的一个颜色，就是最外面的颜色啊。这个在咱们画的时候，你们就慢慢就会有体会。下面我们这个开始上这个叶子的颜色，我们用这个花青。
，我们用一个莫清打底，啊，这是一个，这是一个花青，啊，花青。这个花青颜色，咱们用的就是那个，呃，中国画颜料的高级颜料。这个花青颜色呢，颜色比较正，啊，呃，而且这个渣子比较少，呃，多数呢，啊，大大部分呢，咱们就用这个、这个这种花青。其他的那个，呃，比如说颜彩啊，啊，或者是美邦的花青，那这个呢，颜色呢有点偏淡啊，啊，还有特别透明，这个都不适合打底，所以说咱们就用这个，兑点水。那么这个水分呢，呃，稍微的稍微的多一点，在一开始的时候，一开始的时候呢，让让它让这个颜料呢，让这个底色呢，啊淡一点，啊为的是染的啊一开始匀一点，慢慢的再把这个颜色加重。大概呢，这个颜色，在这基础上，我再加一点这个，啊，再加一点墨，再加一点墨，啊，就这样，啊，蘸一下，啊，就这样蘸一下就可以。那么这个墨呢，这个墨的这个比例呀、啊，呃，大约在这个三左右，花青，啊，在七。七份的花青，三份的墨，这么一个配比，调出啊这么一个墨青色啊，花青墨，花青加墨。如果说你这个分染染的不是特别的这个熟练，你就可以把这个墨青色呀。对的，在这个稀一点，啊，啊，大概呢，你看啊，调成的颜色呢，就是这个颜色啊开始上色，那么这个上色可以从任何的一个叶子开始啊，只要是绿色的叶子，咱们就可以啊，随意的找一个叶子开始。呃，那么这个叶子的这个染法啊，这个分染，我们这个叶子呢，用一个高染法啊，高染。就是不流水线的那种染法啊。我呢，那么在染的时候，先把这个大的结构染出来。咱们这个规律就是先染，先染这个。大的部分，大的结构，大的空间感，然后慢慢的，再逐渐的
染一些个细节的东西，小部位的东西，比如说啊，比如说我先掏染啊，这下面的叶子。从这儿开始掏染，慢慢的呢，染开。慢慢的展开，啊，分着云，这样，在分染的时候，在分染的时候，这个水比水分要少，这个色比呢？适当的多一点，掏染，凡是缝隙的地方，啊，就可以掏。然后分染开，这个分染的这个余色可以分染到啊这个补饰叶子的背景上面，当做是背景。不要这个担心出界。再一个，染的时候，染的时候啊，也跳着染，跳着染呢，就是染染这个部分，然后再染一染这个部分，然后这么来回倒着染啊，不要总染这个，比如说染完这儿，然后再染这儿啊，再染这儿就不行啊，它会这个颜色啊，会这个这个。会混，呃，因为还没有干，啊，所以呢，咱们就在别的地方，啊，干干燥的地方，咱们再再去染，等这干了以后，再翻回去，再翻回去染这样。那么跳着染的时候，具体染哪一个部位？你自己做主，啊，想染哪个部位，你就可以染哪个部位。在掏染这个层次的时候，咱们同时也要把这个叶子，这个叶子要同染一下
啊，这个整体的这个叶片啊，整体的染一下，先不要分染，先不分染。如果说不好染开的话，可以先打点水，先把这个叶子打湿，然后再再用颜色分染。可以把这个鱼色、鱼色染到啊，拉的远一点这个鱼色拉的远一点那么这样染呢？啊，大概染这样这个，呃，三四遍左右，三四遍左右，啊，就差不多。那么这里呢，啊，这个部位，这里的这部位呢，要染的变数少一点，啊，这个变数少一点，稍微淡一点，啊。背景，这个叶子的下面，这个叶子的这个空隙，啊，叶子的空隙，这个背景啊，可以在分染的时候，同时的啊，把那鱼色拉到背景上面，作为一个背景。我这个是染了一遍的效果，啊，这个这个部位，这个部位啊，还有这里这里的这个叶子，啊，这里的先不要染，啊，就是大概的，在这个啊绿色的这个叶子上面呢，先铺一遍颜色，啊，这个是咱们这个是一个啊暖色的啊，这个要。单独的在这个用暖色呢，啊，再用红色呢，去去去去染这个部分。这里的这里的几个小叶子啊，这里的几个小叶子呢比较淡，呃，咱们会用这个啊，稍微的更淡的、更淡的颜色，呃，稍微偏绿一点、泛黄一点啊，咱们去染啊，所以说把这个留出来。那么这个啊，花苞，花苞这个呢啊，就这部位，这啊啊染一遍啊，这个就染一遍，就是同染啊，不不要分染啊，就是同染，大概染一下。那么这个呢，咱们把这个呀啊啊都画成这个
啊，跟元素也就是稍微差，他们都画成的啊，画瓣儿，啊，都画成瓣儿，啊，也就说是把这这个呢，就是当当成这个瓣儿呢去画，然后这里呢，再用这个啊绿色的这个颜色呢，啊蓝色的蓝色绿色的颜色呢去接染啊，那么会更漂亮。那么下面呢，咱们染这个。花瓣这个花瓣的颜色，我用的是啊大红，大红色。呃，你可以用这个，可以用这个啊美邦这个大红，可以用那个中华颜料的大红，也可以用这个咱们这个颜彩的这个啊红。啊，它不叫大红，叫红，用红就可以，啊，把这个颜色呢，对水调成一个啊粉红色，啊，调成一个粉红色，就是很淡啊，也不是特别淡啊。一会儿我染一下，咱们看就看一下就知道这个颜色的深浅，啊，调成这么个颜色以后呢，啊，开始就同染。先，啊，从一个角落开始，从角落开始，从这儿，从这儿开始。在染的时候，先不要这个，管这个哪一半是哪一半，先不要管这个，所有的这一片，啊，这一片都染上，这一片都染上。这就叫同染，统一的染一下，同染。这一片呢，染的是这个花，啊，这这朵花的这个花心的部分，慢慢的向外呢，啊，延伸，延伸到，啊，花瓣的边缘。鱼色，鱼色呢？用水笔把它慢慢的过渡到无啊，到没有。这个部位。
反瓣反瓣的颜色，反瓣反瓣的颜色，颜色呢要比正瓣的，要不要比正瓣要淡，呃，不是单条啊，这颜色是一样的颜色，它是染，只不过是呢，咱们这个反瓣呢。染的变数要少，少一点花瓣的根部，这个颜色点的面积要小一点。呃，如果太大的话呢，可能你就会把这个颜色拖的面积过大。先不要管细节啊，这呢，一开始呢就是染一个大概。花苞来，这大概染一下。这呢，就是一个初步啊，这就是一个初步。染这么个三遍两遍的啊，用淡的颜色染一个三遍两遍的，然后呢，再继续啊，再继续那个细节的分染。我这个用色呢，呃，稍微的这个重一点，呃，这样咱们。在这个视频上看得清晰，你们在实际操作的时候，呃，要比我这个颜色再淡一点，这样可以染匀。当然，这个画呢，不是说越匀越好啊。如果说是太匀的话，而没有肌理，在这张画里面，如果说太匀的话，没有肌理，那感觉就画的就比较这个，呃。
板了，没有生生命力，啊，感觉很油的样子。呃，所以说你们在画的时候呢，也不要担心这个染的不匀。这这两片这两片叶子呢，用这个啊紫色，用紫色味道的颜色啊来这个来染，来同染啊这个紫色呢，这个紫色味的就是也就是说偏紫一点儿啊偏紫一点儿呃，比如说这个胭脂啊加点花青。或者是曙红加的花青，或者是牡丹红加的花青，啊，只要是稍微带点紫色的感觉啊，紫红色的感觉啊，就可以。就为的是呢，跟这个叶子差距大一点啊，跟绿色的叶子差距大一点这样呢，整整体的画面显得丰富。那么我呢，就调一个这个，啊，啊，胭脂。按这个胭脂，然后我再加一点蓝色，啊，加点蓝色，啊，这种感觉，这种感觉，稍微的有点这个发红，有点发紫，不要纯紫啊，不要太紫，啊，稍微偏红的这种感觉红染，细节先不要管，啊，先不要管细节，这个。好了，这个这个紫色的叶子呢，啊，不要过于多，啊，有这么个两三片就可以。它就是，呃，调节一下色彩，啊，它的作用呢就起这么一个作用。太多了以后呢，整体画面会显着很花。这朵花，这朵花是我染了这个，呃，七八遍左右的样子，啊，染了七八遍以后呢，呃，就达到了这种程度，这是一个，啊，同染，啊，就是细节还没有分染。具体的那些个褶皱啊，还没有分染，就是一个整体的，啊，一个整体的统一的染一下，啊，那么染到这个程度的时候呢，我们就这个开始，还用同染的这个颜色来分染，那么这个分染呢，就等于是呃进一步刻画一些个细节。啊，一些个褶皱啊，凹凸啊，就是这个颜色
，呃，在这个基础上，可以在这个加一点，在这个颜色里边再加一点红色，打红，让它稍微的浓一点。这个情况下，太薄，颜色太薄，可能就，啊、呃，啊、呃，显不出来，看不出来，所以呢，咱们就再加一点啊，先用这个颜色分染里面的这个花瓣啊，分染里面的里啊，里面的花瓣。也就是说，花瓣的正瓣啊，反瓣呢，反瓣呢，啊，一会儿啊，一会儿再染啊。这个时候分染这个花瓣的时候。这时候心要细一点，画的认真一点。同染呢，咱们为的就是出一个大概的结构，啊，同染为的是染出大的层次关系、空间关系。花瓣的结构，那么这个分染这一步，那么这一步呢，就开始细致的刻画这个花瓣的质感呢，是需要用这个薄色，用淡的颜色染很多遍才做成的，靠一遍两遍啊，那是不可能，遍数少了。出来的颜色比较单薄，不厚重，而且啊没有那个真实感，薄气啊，就是薄气。所以呢，咱们这个在染色的时候，那薄薄的涂，要染啊几十遍。这个时候呢，考验的就是咱们的耐心，坐得住的，啊，画的就好。
在分上这个花瓣的褶皱的时候，啊，要做到有接受感，啊，你不要说这几个褶皱啊是一模一样的，啊，不要说都是长的，都是短的，啊，都挤在一起，那么这个错落有致，长长短短，让它有有有一种这个啊。呃，音乐的那种节奏感，啊，这个时候画出来呢，它才比较真实，显得比较自然。分染褶皱的时候，适合用小笔。小笔画的就比较精致。我经常是。用小笔画大画这一步呢，还不是特别的显啊，不过别着急，咱们慢慢的这个画的变数多了以后，这个纹理就明显了，结构就有了。我们还可以呢，用这个水笔上的辐射，在这个边缘的花瓣的边缘的褶皱，点一下，啊，随便的染一下。啊，这样，那么这个淡的，就是这边缘的，这样点一下。啊、这画呢，都是看起来难。啊，看着
觉得不可临的样子啊，实际呢，实际操作起来啊，一步步的这么讲解完，你就会发觉这画儿很简单。不是有多高的门槛儿这个边缘的这个颜色，就用这个水笔上面的辐射染一下就可以。啊，那么这是啊花瓣正面的。分展，咱们再调一个淡一点的颜色，调一个淡一点的颜色。那么淡一点的颜色，咱们就染这个，就染这个反瓣儿，这个花瓣的反瓣儿，哎，淡一点，就这用这个颜色。染这个反面，反面的肌理啊，反面的褶皱。点，点一下，然后用水笔一拖，一拉就行了颜色要淡这个褶皱的线如果勾的长，咱们的颜色染的就要长；勾的短，啊，如果是小褶皱
就点染，点一下啊，一拉就可以。这个花瓣那么这是一个正瓣正瓣呢，也是这样点，啊，一样的道理。呃，注意这儿，这个花瓣的结构，呃，这个线呢，跟这个线呢没有这个连接在一起，那么说明这儿呢中间呢就有一个鼓包，那么这个时候咱们在这个分染这个肌理的时候，这个褶皱的时候呢，要注意把这个啊鼓包有意识的留出来，不要填死。凡是这个这个线凹下去的线，咱们就可以理解为啊，它是凹下去的。然后就可以画一笔，上一笔色。在画的时候，用色要淡一点。毕竟，它是反面，颜色比较浅，而且是粉色的花
正半啊，正半也是这样，也要把这个褶皱点出来。从上面往下画。染完了这个反瓣接下来我们再继续的染这个正瓣染这个正瓣的时候，还是用那那个浓的。红色。根据第一遍，根据第一遍分染的那个底。继续的加重，随时呢调整啊，随时调整，增加这个褶皱。
发闷，染一下。好了，这个正瓣儿跟反瓣儿，咱们这个都分染了这么一遍两遍。咱们在这个基础上，在这个基础上呢，加重啊，不停的重复加重。呃，在这个加重的过程里面。呃，对这个纹理褶皱，可以随时的加啊，要保持它的节奏感，保持它的这个疏密对比就可以，而且还要注意这个反瓣跟正瓣的这个颜色的深浅对比，反瓣这个颜色要浅啊，这个。那么这个正瓣呢，这个颜色呢，啊，要重，哎，这样的区别呢，稍微大一点，啊，是这样。这个叶子，是我同染了。七八遍左右，啊，形成的效果，呃，只是同染，啊，只是同染。那么这个叶子的同染呢，就为的是找一个大体的一个结构，叶子与叶子之间的一个空间感，叶子与叶子之间，啊，物体与物体之间。呃，它的一个这个层次感，啊，就是上面的，啊，上面的叶子跟下面的叶子。
它之间的一个一个层次啊，在前面的，在后面的啊，要要区分出来。用同用这个同染的方法呢，咱们给它这个区分出来。呃，这呢，啊，就是这一片呢，咱们这个设想颜色的这个轻重，就是这一片的叶子，啊，稍微重一点，慢慢的这里这一片的啊，这个部位的叶子呢，稍微淡一点啊，这这个几个叶子呢，啊，就更淡一点，就更淡一点。呃，就是为为的是让那个有一个色彩上面的一个节奏啊，有这个虚实啊，呃，这个呃轻重。那么下面呢，咱们在这个同染的基础上分染叶子的细部结构。咱们这个分染用的这个颜色呢，啊，依然是同染的这个墨青色。那么这个时候，稍微的啊，加一点墨和花青色。呃，因为你这个同染已经好几遍，颜色已经是比较重。啊，太淡的话呢，可能你就看不出来，或者呢，啊啊，就是看不出来，啊，再是呢，你还要染很多很多遍，啊，为了这个节省时间，咱们就在这里面加一点的花青，还有墨，我分染一下啊。咱们这个用的是一个，用的是一个，啊，高染法，啊，这样。也就是说，咱们这个高染呢，这个水线呢，啊，跟那个。留两条水线的不一样，咱们是这么留，把这个啊，把这个水线的变成了一个光带。而不是水线，而是一个光带，就这这这一条啊，这是一条光带，不是很齐的那个水线。那么这个呢，啊，这个边缘呢，慢慢的过渡。那么这个呢，这重，也从从这儿呢，向这里过渡，啊，就是这里呢，甩开一个光带。那么这是一个大的分染，就是这个染完了以后，还要局部的还要分染啊，还要分染，一些细节更细节。那么这个光带呢，留在那个阳面啊。留在这个叶子的阳面，阳面呢，你最好区分是啊，长一点的长长的，这是阳面，短的是阴面，啊，这是最好的一个区分的方法咱们这个叶子是在传统的基础上加进了一些个啊西化的
表现手法啊，比如说，比如说这啊，比如说这这个叶子，咱们染的这个部位是在这个肩部啊，是在肩部，那么在这呢，留出这么。一个高光，啊，就感觉，就感觉这个叶子，啊，翻过来，这种感觉，啊，传统的还是从这里颜色比较重，这里颜色比较淡，呃，这个叶子的这个边缘，啊，顺着线流出一条水线。啊，在这儿呢，我留了一条水线。这条水线呢，一是代表这个叶子的厚度，二是啊，二是的，就是这就是一个高光。最后，我们还要把这这个这个水线呢，要提一下，就是光的感觉那么所有的啊，这一片所有的叶子啊，都这样染。太小的啊，咱们就可以直接通染，可以不留水线啊。那么这个花苞，花苞的染法，那么这个花苞的染法呢？也是跟同染的时候一样，慢慢的加重。那么这个叶子，这小叶啊，这样的染一下。这里呢，也要加重这个部位，这个小枝干啊，这样染，直接平涂。那么平涂的时候，这重，这浅。嗯、这个紫色的叶子，咱们再用。紫色去染，我们在画的实际在画的时候，先把这个
绿色的叶子啊，画的差不多的时候，再回去画这个紫色的叶子。这几个，这几个小叶子呢，啊，就用这个墨青色，啊，调的很淡，稍微的染，大概的染一下结构啊就可以。那么我们就继续的，啊，就继续的分染这个细节。我还从这个开始，这个，这个褶，这个这个褶皱呢，啊，也要带一下，也带一下。那么这个，在这条线的，在这条线的外面，外面染，不要在里面染。然后呢，注意啊，这儿呢，甩出一个，啊，虚一点。可以甩出一个小水线，这个小褶皱表现出来。那么，所有的叶子。都是这种染法啊，所有的叶子呢，都是这个染法。那我们就继续啊，把这个所有的叶子都染完。这个这个叶子和花的这个啊交接的部位，咱们这么处理。就用这个墨青色，啊，画叶子、分染叶子的这个颜色，分染这个陶染，啊，这个花瓣跟叶子的交叉的部位，陶染这儿。那么这个。在陶染的时候，注意呢，就是这个颜色不要压住这个叶子的这个线，啊，让它分明一点，让它与它之间啊分明一点，对比强烈一些，来这样，把这个。墨青色当成这个花的环境色啊，也就是呢，这个花受这个啊叶子啊或者花苞的影响啊，它呈现的它的反瓣呈现的这个绿色。最后上升的颜色是绿色，环境色啊。那么这个呢，呃，这个呃，这个手法呢，那、呃、也是这个借鉴了这个
西化的啊一些画法。环境色，呀，行。这个叶子在这个基础上啊，这是我染了，染了，啊，染了一遍的效果。那么，在这个基础上呢，还要这个继续的调整，继续的调整，啊，该突出的突出出来，该压下去的压下去，把这个叶子的这个层次，啊，让它更更加分明一些我们在染这个颜色的时候，啊，不用这个染特别特别的匀，尤其是不要把所有的部位都染的特别匀，啊，如果都特别匀的话呢，就感觉啊，就感觉这个啊，就是。画油了的感觉啊，油子啊。太匀的话，就会失去一些艺术的味道。所以，有一点半点的这个染不匀啊，不要害怕，甚至是。咱们要有意识的去，去，啊，画的不匀，留出一些肌理，或者是笔痕，啊，那画看起来更有味道。这里要颜色深一点，让它暗一点
，这个反义料的这个处理啊，这个反义料的处理，我这样来一下，挤出一个水线。这个水线呢，不是所有的叶子都留，要有选择性的留啊，选择性的留这个花染到这个程度的时候，我们就把那个染这个花的颜色在里面加入花青，呃，就是在这个红色里面加入一点的花青色，让它重一点。加入点花青，呃，这个花青不要多，多了就成紫了。那么这个呢，咱们就代替啊，代替这个墨
，花青代替这个木，让它稍微重一点。这个外面的这个反瓣呢，啊，这个反瓣不要用这个颜色啊，这个颜色比较重。外边的颜色呢，就反瓣的颜色呢，啊，要保持它的纯度，啊，保持它的纯度鲜艳一点。那么里面呢，因为有光的原因，啊，背光，所以里面稍微重一点。在分染的时候。咱们这个呢，要面积要大一点，啊，接近于桶，接近于桶，把这个蕊流出来，啊，把这个蕊流出来面积不要过大，分染的这个，啊，面积不要过大，仅限于这个根部，这个色彩。反瓣的，反瓣的这个，这这这离这叶子近的啊，受叶子影响的这个颜色，这个颜色也用这个加了花青色的颜色来染。根部用这个颜色
染这个反瓣儿，就染它的这个根部的这个部分啊，淘染一下。那么这个这个反瓣的这个上部呢，啊，这浅的部分呢，这颜色呢，啊，不要用这个这个颜色上啊，不要用这个颜色。我们用这个颜色分染多变，这个多变呢，就是说合适了啊为准，合适为准。当我们这个用用这个深红色染到这个程度的时候，咱们这个再用这个颜色分染啊，分染一下，就是提染一下咱们曾经分染过的那个褶皱里面的褶皱。那么这个分染呢，就跟咱们第一遍啊，那个那个分染的啊是一样的，只不过这个颜色已经非常非常重，非常重，非常浓。你很淡的话，那这个。颜色也看不出来，啊，所以说这个颜色必须得重、浓。这个颜色呢，大概啊，染一到两遍就可以。实际呀、啊，这个步骤啊，也就跟那个醒色啊差不多，就是把那个啊掩盖住的颜色提一下，唤醒一下就行。
好了，已经出来那种效果啊，已经出来那种效果。<咳>花蕊，下面呢，咱们画这个蕊，这个蕊。咱们这个蕊是一个双钩的画法，啊，不是点，不是立粉，不是点染，不是立粉，是一个双钩的画法。那么这个双钩的画法呢，啊，大概啊有这么一个套路，就是说先染一遍这个中间色啊，也就是固有色，染一遍固有色，然后呢再用。深的颜色啊，比这固有色稍微深的颜色，再掏染一下暗部，再用浅色的啊，再用浅色的提染一下最外面的最亮的部分啊，那么最后呢，再提染一下白粉。<咳>那么这个大体的这个画法啊，就是这么一个画法。咱们这个啊，这个呢，也就是啊，就算是咱们分染了很多次的那个啊，分染了很多次的那个呃大红，就当做是一个固有色。当做是有固有色，咱们在这个基础上呢，因为蕊是黄的啊，因为蕊是黄的，那么咱们呢，用这个啊，稍微的这个用这个黄，黄加点红，咱们染这个暗部的颜色。咱们用一个啊，藤黄。这个画这个蕊的这个颜色，这个颜料啊，适合这个啊，这个中华颜料比较适合，因为这个颜料呢，覆盖力比较强，颜彩呢。啊，就稍微差一点，因为颜彩呢透明度啊比较高，所以说咱们就用这个覆盖力稍微强一点的，然后呢就加点这个啊，加点这个大红，大红加的大红啊，咱们就用这个笔笔上的这个颜色呢啊，就是大概啊就这么个颜色，加一点红。加一点红，哎，这个颜色大概。用这个颜色呢，掏染一下这个，掏染一下。这个暗部的颜色，掏染一下暗部的颜色，它的缝隙因为这个蕊呢，它是黄色的，啊，所以呢，咱们用这个黄色加点红，来稍微的染一下这个暗部的这个色彩。
Try it with the sauce. Ah, 稍微点几下啊就可以。接下来，咱们再调一个黄色加白粉，白粉加这个藤黄。那么这时候的颜色要稍微的纯一点。呃，这个颜色呢用的很少，因为面积不大，所以要少调，尽量呢不要造成浪费。啊，大概呢，啊，就这样，浓一点从上面开始点一下，然后分染，用水笔拖一下，来，拖到下面。上面实一点，下面虚一点
这上面的，呃，就是短一点的这个呢，就直接用立分的手法点出来就可以。那么等干了以后呢，咱们再这个把那个不太清晰的啊、不饱和的啊、缺颜色的补一下。这是那个蕊啊，蕊的一个这个初步。那么这个叶子，这个叶子呢，这是画了这个啊，分染完这个叶脉以后的这个效果。啊，这是分染这个，分染完这个叶脉，这个最后的效果。呃，大家看一下啊。这个主要的这个啊，主要的这个分染，主要的分染都放在了这一片啊，这一片呃，让这一片呢实一点，啊，这一片呢啊虚一点，就是这一片呢虚一点，有一个虚实啊，咱们为的是呢，就把那个试点啊，你那个眼光。向这边引，那么这呢，啊，这呢也稍微的重点刻画一下，啊，这等于是两块，前面的啊，这是前面的一块啊，这后面的一块这是它后面一块啊，就是把把它的层次呢分出来。这个叶子啊，这里的叶子呢染的稍微虚一点啊，这几片呢啊尽量实一点。这时候呢，就区分出一个虚实，那么有个虚实呢，它就有一个空间感，啊，它就等于是两个层次的啊，所以说啊，要有一个有一个着重点啊，其他的地方就可以稍微的忽略一下啊，稍微的这个淡化一下。那么画到这一步的时候呢，啊，同染完了啊，然后分染啊，也也也分染完了，那么这个时候呢？咱们就开始这个，啊，照色，啊，就照色，照一个绿色，照一个绿色。那么这个绿色呢，咱们就照那个，啊，颜彩，啊，颜彩，或者是，啊，或者是，你用这个太青蓝加藤黄。啊，这两个颜色，调一个草绿色，呃，调一个草绿色
，再加一点，如果说是特别的这个特别绿的话呢，你就可以加一点这个啊赭石啊，加一点赭石啊，来调节一下啊，也不要让它那么特别的绿啊，形成一个稍微有点赭绿的感觉。那么这个呢，咱们这个有这个颜彩的呢，咱们可以用这个颜彩。这个颜色，那呢，我要用这个啊，这个草绿，啊，这个绿，这个绿呢，这就是接近于接近一个草绿啊。这个颜色，然后呢，咱们这个搅在盘子里，啊，调这么多，基本上就可以了。浓度呢，尽量不要特别浓。特别浓呢，它会把这个咱们分染的这个结构给遮盖掉。开始啊。那么在涂的时候呢，是这样。在涂的时候，从这儿开始，从这儿开始涂。那么这在涂的时候呢，就是可要把这个花啊，把这个花也盖一下，也带一下啊，也染一下，然后分染，然后呢分染。那么这一块是为为的是，啊、呃，起什么作用呢？这可以染下来，作为一个背景。那么这，那么这染在花上面呢，就为的是啊。就好，就好比是一个环境色啊。这个叶子离的花很近，这个花啊，这个花会会这个反射啊，会反射这个叶子的颜色。那么这个花上面它就会有绿色。那么这个呢，这个呢特点呢啊，也是这个来自于这个。啊，西画，像这里染，啊，这个铜染，那么这呢就是铜染，啊，不要怕这个，这个，这个。呃，染到外面，啊，染到外面呢，咱们就当做是一个背景的颜色，这一块啊。
再把这个啊画包染一下。就平涂就可以，就平涂就可以。这也要反瓣离着这个花苞近的这反瓣也用绿色染一下，染一下，也有反光，嗯。也有反射的颜色。那么这几个小叶子呢，咱们就用水笔上的余色啊，稍微的点一下啊，不用特意的去去染，因为那几个叶子比较淡。不要让它这个特别显就行。那么这两个小叶子呢，也稍微的涂一下。那么这个叶子，这个叶子下面的这个背景，这个背景呢，也是由这个。咱们在染这个分染这个叶子的时候，分染或同染叶子的时候，用那个余色啊，水笔上的余色，把这个背景呢稍微的带一下，稍微的稍微的染一下，啊，染这么几遍以后呢，淡淡的有这么一个背景，有这么一个背景就行了，就可以了。这个，这个什么呢？这个渲染啊，渲染这个背景，渲染背景。我们渲染这个啊，这儿的背景，还有这个黄色的上面的这个背景啊，咱们也染一下。那么下面的这个背景呢，我就调一个啊，我就调一个淡紫色的颜色。一个蓝色啊，随意的加一点这个，啊，随意的加一点这个红色，啊，这个颜色。然后，染这儿的颜色。在这儿染一下，染的时候可以把这花瓣染上，但是花苞不要染，花苞不要染上。
这一点千万千万注意啊！哎，这染了一遍，那么这儿呢，干了以后再染这个，染到四呃四两三遍啊，两三遍。干了以后，再染这个第二遍、第三遍。那么这个啊，这儿的颜色染这个部位，拖一下黄色，这个黄色呢，跟这个紫色啊，衔接一下。可以染在画面上面。好了，咱们这儿，呃，这个这个背景呢，啊，这干了以后，啊，再再染两遍，这儿呢再染两遍，黄色呢，啊，啊可以了。啊，这样呢，干了以后看效果，不行的，啊，如果说差的话呢，可以再向里面加，啊，再加一遍颜色。这个花蕊，这个蕊，咱们提白粉。这个呢，是我啊染了一遍的效果，啊，就染了一遍。因为染的厚，啊，所以这个基本上就成型了。那么在这基础上呢，咱们在这个提一下白粉，啊，这个白粉浓一点，厚一点，然后拖一下。那么这个白粉呢，就是我这个直接啊，在这个。在这个颜色上面呢，直接蘸一点，拖一下可以的，啊，不用每个都提白粉，就在前面几个啊，啊，挑几个啊，点一点就可以了。那么咱们接下来呢，在这个花瓣啊，花瓣的反瓣上面啊，提白粉。那么这个这个白粉呢？
稍微淡，啊，再淡一点的。那么这个呢，用水，啊。调一下，啊，它的浓度呢，啊，约在这个呃一半的水分，啊，不浓不淡，太淡呢，啊不咸，太浓了呢，这个拉染的不匀。那么这个呢，就在这个啊。反瓣这个反瓣的上面，咱们提啊，这样来点一下，一拖一拖啊，特别的简单，这个部位，那这样染一下。这个提白粉，在咱们这个流出来这个花瓣流出来的那个亮部去提啊，不要再染了色的上面去提这个斑也要提一提。在这个这个提白粉
，在宣纸上直接提白粉，也可以，都可以，也能显出这个白粉，这个白色的。为什么呢？这这个纸啊，这个纸，这个宣纸，它的本色是偏土黄色的，啊，不是白色的，不是真正的白色。它是带有颜色的，这么一个纸，呃，如果你跟一个特别白的这个白纸，啊，比如说白板纸，啊，白报纸，去对比的话，你就会发现，啊，它的颜色很深。所以说，咱们提白粉，它也能很显。这花苞，我们也提提白粉这样提啊，展开，在它的亮面啊提一下，啊提一下。顺着它的这个流的这个啊凸起的地方，咱们给它染一下白粉啊，这样呢更显得这个有有这个立体感。但是啊，染提这个提白粉的时候啊，不要染的特别特别匀，染特别匀的话。就没有那种自然的那种感觉，就像那个啊钢的铁的那种特别光滑的那个漆是一样的啊，所以在这个提白粉的时候啊或染色的时候啊，适当的出一点肌理还是有必要的。干了以后，再提，因为你这个已变的啊，不可能提的那么彻底，所以要多提两遍。
正边也可以稍微的啊找一个点，来一点。面积要小那么，这朵花啊，基本上就算是完成了。等最后都完成以后，总体的再看，啊，有不足的地方，再去调整，那就属于一个啊微调，最后的调整。看一下细节。接下来，咱们收拾叶子。这个叶子呢，咱们这是照染的啊，照染的草绿。那么它的这个亮面它的亮面咱们用这个六绿、十绿加啊，十绿加白粉加藤黄。首先找一个石绿，那么这个石绿啊，咱们就用三绿，三绿，三绿呀，比这个头绿要浅，比头绿要浅。我呢，这个是这个，啊，块儿状，啊，这是一个成了块儿状的颜色。它一开始不是块儿状，放的时间长了以后，这个颜色呢，啊，就干掉了。那么这个颜干掉了以后啊，咱们还可以用，咱们就这个，啊。就跟颜彩一样，啊，当成这个块状的去用。我这个用手指，啊，放点水，给它研磨。
研磨成这个粥状的时候，咱们照样能用。所以说，有干掉的颜料，你们也不要省掉啊，就跟我一样，这么用就可以了。我呢，啊，在这里面加入白粉，看一下，加入白粉，然后再加。再加一点藤黄，再加入点藤黄，啊，这个颜色。那么我们用这个颜色。用这个颜色来提染叶子的部位。这个，啊，这个小枝干，啊，这小枝干填色，这小枝干填色。枝干的填色，这也填。上下勾一下，嗯，上下勾一下，这样，这儿勾一下。这个部位这儿，用水笔匀一下。这这个部位
，这这个部位点一下。照着一下，这两个不要全染，这个小枝干啊、嗯，不要全染，留一点两边留一点这样染。这是一样，哎，稍微的，稍微的，点一点，啊，反叶，稍微的点一点，淡淡的，啊就可以。这个颜色啊，不是主色，就是点缀一下就可以了。嗯，点缀一下就行了。在这个颜色啊，在这个颜色的基础上，在这个绿的基础上呢，啊，咱们再加入这个白粉，调成一个六绿，啊，就是更浅、更浅、更黄的一个颜色。这个颜色还要加白啊，这个还要加白，还要加白。好了，这个颜色呢，啊，我就叫它六绿，接近于，啊，接近于六绿。这时候开始染这些部位，这个部位啊，剔染。凸起的这部位，提染一下，反面这个反叶的，啊，这个部位，提一下。这儿，这提一下
，也就是说，啊，感觉有光的部位，突出的部位，提一下白。这种感觉就是光照很强的感觉这提一下花苞。这儿，这是翘的比较厉害的一个小叶儿，然后呢，提染一下。边缘提染一下。
啊，贴上完以后，大概呢就是这个样子。那么这个下一步啊，下一步，咱们这个提白粉。提白粉，叶子提白粉，叶子提白粉，叶子的边缘啊，勾一下，勾一下白粉啊，用白粉勾一下线。那么勾着线呢，注意不要勾死。顺着咱们留的那个水线呢，啊，勾，啊，不要勾死，啊，就是，啊，颤颤巍巍的勾。那不是所有的叶子都勾啊，咱们挑着勾。剪着几个重点的叶子，勾一下就行了，表现出叶子的厚度和光。这题啊好了，再调一个，再调一个朱标加墨，朱标加墨。朱标加墨，或者是这个这个红啊，红加黄，再加点墨啊，红加黄，然后再加一点墨，这个颜色。
染一下这个这个颜色。这个叶子的，这个叶子的枯黄的边缘，边缘。留出一个水线。顺手把这粉染一下。再把这儿提一下。哎，这用这个色带一下。让它有一点红色的味道。
点到为止啊。这个叶子在这个最后收拾的时候，啊，最后阶段收拾的时候呢，用这个胭脂，用胭脂勾一下这个叶子的主茎，啊，你看啊，这个勾一下叶子的啊主茎，呃、啊，这这这几片叶子啊勾一下，呃，这几片呢，这几片叶子大概勾一下，那么这里的。这里远处的这个虚的这个叶子呢，啊，就不要就不用勾就可以了啊，就只勾这个前面的啊几个主茎的叶子，就是啊醒线，醒一下啊就可以了。那么咱们在这个啊提上字，呃盖上章，那么这这画呢就算是完成了。咱们看一下这个整体的一个效果，呃，还有这个我会拍成图片发在咱们这个啊这个这个群里边。有些细节呢，咱们可以啊看一些看图片来对照视频。那么这个呢，就是一个。啊，就是咱们这个最后完成的效果。这个背景呢，这个背景啊，上了这个三遍左右，啊，三遍左右，啊，衬托出这个花和叶子的一种空间感，一种空气感。那检查以后，啊，没有大的错误，啊，没有大的失误，这张画呢就算是完成了。